नमस्कार मी पूजा आरोग्य मंत्रालय विशेष कार्यक्रम मध्य अपने सग मनपूर्वक स्वागत आज का अपना विषय है मधुमेह और आयुर्वेदिक उपचार मार्गदर्शन करना है वैद्य गौरी बोरकर सगत आधी मैं तुम्हारा वैद्या की थोड़क ओख कर वैद्य गौरी बोरकर हाथ आयुर्वेदाचार्य बी एम एस कर एम एस ची पदवी संपादन के लिए तसच संस्कृत विषया मे एम ए पदवी सुधा संपादन के लिए एम एस सादर के लिए प्रबंधा सेंट्रल गवर्नमेंट तर्फे ग्रांट सुधा दे डॉक्टर गौरी बोरकर हाथ आयुर्वेद तज् सत्रह वर्ष डोंबिवली नौपाड़ा घोड़बंदर इधे अपनी सेवा सुधा देता है त्यास प्रमाणे सुधा विजिट कोलहापुर विजिट देता हृदय विकार किडनी फेल्यूर वातवादी डायबिटीज मणक विकार कैंसर स्त्री से जे वेगवेगे आजार आजार क्लिनिक मध्य उपचार पद्धति के लिए जते औषध उपचार पंचकर्म योबत आहारा योग साधने का सलाह सुधा क्लिनिक मध्य दिला नवीन वैद्या दर रोज क्लिनिक मध्य व्याख्या की सेवा सुधा उपलब्ध कर डॉक्टर अपने स्टूडियो मध्य आवागत करू लगे चर्चे सुरुआत करना आहोत्त मात्र तत्पूर्वी तुम्हारा सुधा आम कार्यक्रम मे जर का सहभागी वह तो आम्मी दिल क्रमांका पर नक्की संपर्क करा आम क्रमांक है शून्य दोन दोन सहा सहा आठ नौ सहा तीन लगे डॉक्टर स्वागत करू लगे चर्चे सुरुआत करू डॉक्टर सग आम स्टूडियो मे अपने स्वागत नमस्कार खूब महत्व विषय है मात्र मला तुम्हाला पहिला प्रश्न असा विचारायचा आहे की इतके सारे विषय आहेत इतके सारे आजार आहेत मात्र तरी सुद्धा मधुमेह आणि त्याच्यावर आयुर्वेदिक उपचार हा विषय तुम्ही आजच्या या कार्यक्रमामध्ये का घेतला बरोबर आहे अगदी खरं आहे याचं कारण काय आहे की आपण बघतो की मधुमेहाचा इन्सिडन्स जो आहे तो पूर्ण जगामध्ये सध्या वाढतो आहे इवन भारतामध्ये तर एवढ्या गोष्टी मधुमेहाच्या संदर्भामध्ये बोलल्या किंवा ऐकल्या जातात की मधुमेह नसेल तर अरे बापरे तुम्हाला नाही का असं इतपत गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत ऑलमोस्ट थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट पीपल जे आहेत ते मधुमेहाच्या आजाराने बळी पडलेले आपल्याला दिसतात जरी डे टू डे लाईफमध्ये त्याचा डिस्टर्बन्स फार मोठा येत नसला तरी सुद्धा ओव्हरऑल इम्पॅक्ट त्याचा शरीरावरती आणि पर्यायानं आपल्या इतर व्यवसायांवरती येत असतो आणि म्हणूनच मधुमेह निश्चितच लवकरात लवकर खबरदारी घेण्यासारखा व्याधी आहे आणि म्हणूनच आज हा आपण विषय निवड नक्कीच नक्कीच तुम्ही म्हणताय की मधुमेहासारखा जो आजार आहे त्याची लवकरात लवकर खबरदारी घेणं आवश्यक आहे आज आपण आयुर्वेदाविषयी बोलतोय तर सगळ्यात पहिला प्रश्न मला असा विचारायचा आयुर्वेदाच्या दृष्टीनं की मधुमेह आयुर्वेदाच्या दृष्टीनं कसा काय चेक केला जातो किंवा कसा काय तपासला जातो कारण का ॲलोपॅथीमध्ये तर तो पटकन चेक केला जातो मात्र जर पेशंट सुरू सगळ्यात आधी तुमच्याकडे आला तर तो कसा काय चेक केला जातो कसं आहे ना की आपल्याला असं माहिती असतं की कालपर्यंत मला शुगर नव्हते आणि आज रक्त चेक केलं आणि आज साखर आली तर कालपर्यंत डायबिटीस नव्हता आणि आज आहे असं जे धरलं जातं ना हे प्रत्यक्षरित्या तसं नसतं शरीरामध्ये डायबिटीस होण्यासाठी किंवा मधुमेह होण्यासाठीची जी प्रक्रिया असते ना ती दहा ते पंधरा वर्ष शरीरामध्ये घडत असते आणि हे घडत असल्यामुळे कसं आहे शरीरामधले जे सात धातू सांगितले तर असं रक्त मांस मेद अस्थी मज्जा आणि शुक्र या साती धातू पर्यंत ती संप्राप्ती पोचलेली असते आणि मग तो एके दिवशी व्यक्त होतो तर त्याला आपण मधुमेह असं म्हणतो परंतु कसं आहे ना निदान करत असताना आयुर्वेदाच्या बाबतीमध्ये विशेष करून प्रमेहामध्ये कसं की रक्तामध्ये साखर आहे म्हटलं डायबिटीस आहे किंवा नाही आहे असं ठरवलं जातं तर त्याहीपेक्षा इतर अनेक निकष आयुर्वेदामध्ये सांगितलेत जसे प्रभुता विलमूत्रता हे मुख्य लक्षण त्याचं सांगितलेलं आहे म्हणजे युरिनची फ्रिक्वेन्सी किती आहे त्याची कन्सिस्टन्सी किती आहे ह्या गोष्टी बघितल्या जातात नक्तमूत्रता म्हणजे रात्री किती वेळा युरिनला जायला लागतं ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये महत्वाच्या आहेत त्याचबरोबरीनं शरीरामध्ये इतर जे चेंजेस म्हणजे शरीरामध्ये घाम येणं चिकटपणा असणं घामाला केसांमध्ये जटा होणं हे असे अनेक निकष आयुर्वेदामध्ये आहेत आणि त्याचमुळं ह्या बाकीच्या गोष्टींच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपण लक्षणांमध्ये काय काय बदल येतो हे चिकित्सा करत असताना बघा फक्त ब्लड शुगर हा एकच क्रायटेरिया ह्याच्यामध्ये धरायला नाही हवा जसं तुम्ही म्हणताय की आपल्याला लक्षणं सुद्धा लक्षात घ्यावी लागतात तर मला वाटतं सर्वसामान्यांना सुद्धा लक्षणं जर दिसायला लागली तर लक्षात येतं की आपल्याला मधुमेहासारखा आजार झालेला आहे आणि मग ते डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला डॉक्टरांकडे जात तर अशी सर्वसामान्यांना जाणून घेण्यासारखी कुठली लक्षणं आहेत की त्यांनी समजावं आणि मग डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला त्यांच्याकडे बऱ्याच अंशी आता अवेअरनेस मधुमेहाबद्दल लोकांमध्ये आहे आणि विशेष करून जेव्हा जखमा बऱ्या होत नाहीत ना त्यावेळेला लोक डॉक्टरांकडे जातात 
परंतु आता जसं आपण म्हटलं की दहा वर्ष ते पंधरा वर्ष संप्राप्ती शरीरामध्ये घडत असते तर त्याच्यानुसार काही पूर्वरूप म्हणून आयुर्वेदात सांगितलेली आहेत म्हणजे काय तर ऍक्च्युअल व्यक्त होण्याच्या आधीची काही लक्षणं की ज्या वेळेला शरीरामध्ये ह्या गोष्टी सेटिंग होत असतात त्यावेळेला तर त्याच्यामध्ये दंतादिना मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणी पादयो हो दाह चिक्कणता दे हे तृट स्वादू आस्यांच जायते असं म्हटलंय म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये शरीरामध्ये चिक्कणता येणं म्हणजे घामाला चिकटपणा येणं त्याच्यानंतर घामाला दुर्गंधी येणं त्याच्यानंतर दंतादिना मलाढ्यत्व म्हणजे दात स्वच्छ केल्यानंतर सुद्धा ते स्वच्छ नाही येत असं वाटणं मुख दुर्गंधी येणं तर ही लक्षणं ज्या वेळेला सुरुवात शरीरामध्ये झालेली असते ना त्याच वेळेला जर का आपण त्याच्यावरती उपचार करू शकलो तर मधुमेह होणं ही जी गोष्ट आहे ती आपण आणखी लांब ठेवू शकतो सो त्याच्यामुळे पूर्वरूपाच्या अवस्थेमध्येच खरं म्हणजे निदान आपण करायला किंवा अशी लक्षणं दिसली तर लवकरात लवकर वैद्यांकडे जाऊन औषधं घेतली तर त्याचा फायदा निश्चितच होईल मला वाटतंय तुम्ही जसं म्हणालात की सुरुवातीची लक्षणं जर का आपल्याला दिसली आणि त्यावेळेला जर का आपण डॉक्टरांचा आणि योग्य डॉक्टरांचा मुळात सल्ला घेतला तर आपल्याला या सगळ्यापासून लवकरात लवकर मुक्ती मिळू शकते किंवा याची कुठेतरी याचा कमीपणा आपल्या शरीरामध्ये होऊ शकतो प्रत्येक आजारामध्ये डॉक्टर कसं असतं त्याची लक्षणं आणि कारणं ही विचारात घेतली जातात लक्षणांबद्दल तर आपण बोललो मात्र कारणांबद्दल काय सांगता येईल त्याची मला वाटतं प्रेक्षकांना उत्सुक बऱ्याच वेळेला कसं असतं ना की मधुमेह असं म्हटल्यानंतर डायबेटीस असं आपण धरलं जातं तर आयुर्वेदामध्ये प्रमेह नावाने ह्याचं वर्णन आलेलं आहे खरं म्हणजे त्याचे वीस प्रकार आहेत त्याच्यातले वाताचे काही प्रकार पित्ताचे काही आणि कफाचे काही प्रकार असे सांगितले आणि प्रत्येक वेळेला मधुमेह हा व्याधी म्हणून आणि मधुमेह हा लक्षण म्हणून ह्या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या राहतात बऱ्याच वेळेला असं असतं की अनेक दिवस बारीक बारीक ताप येत असतो आणि मग त्याच्यानंतर काही दिवसांनी बघितलं तर आपल्याला मधुमेह झालेला आहे असं दिसतो दुसरी काही वेळेला गोष्ट ग्रहणीसारखा आजार असतो म्हणजे उदाहरणार्थ शरीरामध्ये मोशनला क्लिअर न होणं आवेसारखी लक्षणं असणं तीन चार वेळेला जावं लागणं आणि हे आजार ज्या वेळेला मुरत जातात शरीरामध्ये त्यावेळेला रसधातू दुष्ट होतो आणि त्याचमुळे ग्रहणीशी संबंधित असं म्हणून मधुमेहाची लक्षणं यायला लागतात तेव्हा प्रत्येक वेळेला डायबेटीस म्हटल्यानंतर कारल्याचा रस घेतल्यावरच बरं वाटेल होत नाही त्याच्यामुळे जर का ग्रहणीत न उत्पन्न असेल तर ग्रहणीची औषधं देणं तापात न उत्पन्न असेल तर तापाची औषधं देणं किंवा इतर काही जे आहेत की वजन खूप वाढल्यामुळे ह्या गोष्टी दिसतात तर त्यावेळेला मेदोरोगाची औषधं देणं तर अशी निदान आयुर्वेदाच्या दृष्टीने जी आहेत ना ती वेगवेगळी करावी लागतात प्रत्येक वेळेला डायबेटीस म्हणजे मधुमेह असं इज इक्वल टू नाही करता बरोबर बरोबर त्याचप्रमाणे मधुमेह जर का एखाद्या व्यक्तीला झाला तर त्याच्या आहारावर खूप जास्त नियंत्रण ठेवलं जातं किंवा आहार खूप नियंत्रणात ठेवला जातो की तू हेच खाऊ नको तू अमुकच एवढं खा तर मग आहाराच्या बाबतीत नेमकं कसं काय आपल्याला म्हणता येईल आयुर्वेदानुसार आहाराचं काही वेगळं वर्गीकरण केलं निश्चितच कसं आहे ना की सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट सर्वसामान्यांना माहीत असतं ते म्हणजे साखर बंद करणं आणि कडूरस आहारातला वाढवणं कडूरस वाढवायला पाहिजे नाही असं म्हणत नाही मी परंतु कसं आहे ना की कडूरसामुळे शरीरातला वातही वाढत असतो आणि त्याच्यामुळं काही वेळेला कॉम्प्लिकेशन्स किंवा शरीरामधले धातू घटक जे आहेत ना त्याच्यावरती त्याचा परिणाम येत असतो तर आहारात काही सोपे आणि साधे बदल पहिल्यांदा आपण करायला पाहिजे नित्यथेमाने आपण आहारामध्ये पोळी घेत असतो जनरली परंतु पोळीच्या ऐवजी ज्वारी किंवा नाचणी ह्या गोष्टींची जर का आपण भाकरी करून जर का त्याच्यामध्ये खाल्ली गेली तर ह्याच्यामध्ये ज्याला ग्लायसेमिक इंडेक्स असं म्हणतात तर ते कमी असतात त्याच्या पोळी पचायलाही जड असते वेळेस भाकरी जी असते ती पचायला हलकी असते त्याच्या ऍटलिस्ट एकदा तरी संध्याकाळी तरी ज्वारीची भाकरी किंवा नाचणीची भाकरी ह्या गोष्टी खाण्यामध्ये ठेवाव्यात दुसरी गोष्ट पर्यायच नसेल आणि पोळीच जर खायची असेल तर पोळीमध्ये सुंठ्याची पावडर घालणं किंवा त्याच्यामध्ये अलग किसून घालणं ह्या गोष्टी करायला हव्यात सो दॅट ते पचण्यास हलकं होत दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे डायबेटीस म्हटल्यावर भात एकदम बंद केला जातो तर असं करण्यापेक्षा तांदूळ भाजून जर का भात घेतला गेला तर त्याचा परिणाम चांगला शरीरामध्ये येत असतो शक्यतो रात्रीचा भात बंद करावा सकाळी भात घ्यावा ह्या पद्धतीनं जरी केलं तरी हरकत नसते विशेष करून मुगाचं वरण वापरणं तुरीच्या ऐवजी किंवा चण्याच्या डाळीच्या ऐवजी इतर गोष्टी वापरणं जसं मुगाची डाळ आहे मसुराची डाळ आहे तर ह्या गोष्टींमध्ये असे बदल केले ना तर प्रमेही लोकांमध्ये आहार सगळ्या गोष्टी घेऊन सुद्धा म्हणजे धातुबळ चांगलं टिकवून सुद्धा आपल्याला आहार मॅनेज करता येत असतो पूर्ण आहार बंद करणं हे त्याच्यावरचा उपाय नाही किंवा दुसरी गोष्ट फक्त कडू रस घेणं हा सुद्धा उपाय नाही कारल्याचा रस रोज जर का शरीरामध्ये घेतला तर पित्त वाढून इतर विकार चालू होतात काही वेळेला परंतु त्याही पेक्षा कसं आहे की बॅलन्स करणं उदाहरण एक छोटीशी गोष्ट सांगते की रोज सकाळी उठल्यानंतर आपण ब्रश करतो जनरली सगळ्यांना आवडाव्यात म्हणून टूथपेस्टच्या ज्या टेस्ट असतात ना त्या स्वीट ठेवल्या जातात आणि ही छान आहे असं म्हणून त्याचं हे होत असत परंतु गोड रस जो आहे ना तो सकाळच्या वेळेला शरीरामध्ये जाणं योग्य नाहीये त्यावेळेला कडुनिंब जो आहे ना 
तर त्याच्या ह्या काड्या ज्या असतात तर ह्या कच्च्या काड्यांनी दात घासणं आणि जर का हे अगदी शक्य नसेल ना तर निदान त्याचं चूर्ण जे आहे ना ते दातांना लावण्यासाठी वापरणं असं जर केलं तर शरीरामध्ये सुरुवातीच्या सकाळच्या काळामध्ये जर का हा कडुनिंब गेला तर शरीरातल्या संप्राप्त्या मोडण्यासाठी मदत होत असते आपल्याकडे सगळे सणवार जे असतात ना त्याच्यामध्ये हे रिच्युअल्स आणून ठेवलेले असतात त्याच्यामध्ये ह्याची जी फुलं असतात कडुनिंबाची किंवा कोवळी पानं असतात त्याच्यापासून गुढी पाडव्याला आपण एक कडुनिंबाचं चटणी करून घेत असतो तर ते ऍक्च्युली आरोग्याच्या साठी म्हणून सांगितलेलं आहे नुसतं रिच्युअल किंवा शास्त्राला नावाला अशा पद्धतीनं घेऊन आहे तर सकाळच्या वेळेला ऍटलिस्ट तीन चार पानं तरी कडुनिंबाची खायला काहीच हरकत मला वाटतं या आहाराबद्दल अजूनही आपण सविस्तर बोलूया मात्र त्याआधी प्रेक्षकांचे प्रश्न यायला सुरुवात झालेली आहे विनायक माळी बोलत आहेत विनायक बोला प्रश्न विचारा हा नमस्कार मॅडम नमस्ते माझा प्रश्न असा आहे की लठ्ठपणा आणि मधुमेह याचा काही संबंध आहे का नाहीतर एखाद्या सडपातळी व्यक्तीलाही मधुमेह झालेला असतो हा माझा प्रश्न आहे अगदी खरं आहे आयुर्वेदामध्ये सुद्धा हे दोन प्रकार वर्णन केलेले आहे कृष कृष आणि स्थूल प्रमेही असं तर दोन पद्धतीचे संप्राप्त्या शरीरामध्ये घडत असतात जरी बारीक असेल तरी सुद्धा प्रमेय होतो आणि जरी जाड असेल तरी सुद्धा काही व्यक्तींना डायबेटीस हा झालेला दिसतो आता जसं आपण म्हटलं ना की वातज पित्तज आणि कफज प्रमेह असतात तर कफज प्रमेह हे शक्यतो बघितले तर जाड व्यक्तींना झालेले दिसतात आणि मग नंतर त्याचं परिवर्तन हळूहळू पित्तज आणि वातजामध्ये होत असतं आणि काही वेळेला जे व्यक्ती सडपातळ असतात त्यांनाही खूप स्ट्रेस असणं टेन्शन असणं किंवा आत्ता जसं म्हणलं आपण की आहाराचा अतिरेक करणं असं ज्या वेळेला केलं जातं ना त्याही वेळेला शरीरामधला धातुपाक मग शरीरामध्ये प्रमेह झालेला दिसतो त्याच्यामुळे कृषी आणि स्थूल प्रमेय हे दोन प्रकार आयुर्वेदामध्ये आधीच सांगितलेले आहेत आणि दोघांच्या चिकित्साही त्याच्यामुळे निश्चितच वेगवेगळ्या राहतात नक्कीच नक्कीच मला वाटतं डॉक्टर आपण आहाराबद्दल सुद्धा अजून जाणून घ्यायचे मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आपण लगेच भेटतोय तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्य मंत्र आरोग्य मंत्रालय विशेष कार्यक्रमा अपने सग पुनः एक स्वागत आज का अपना विषय है मधुमेह और आयुर्वेदिक उपचार अपने मार्गदर्शन करता है डॉक्टर वैद्य गौरी बोरकर लगे अपन अपने चर्चे सुरुआत करू डॉक्टर ब्रेक पर जाने पूर्वी जस मैं मटल कि आहारा संबंधी सुधा बरे समझ गैरसम लोक संगता गैरसम कस दूर करता है हमारे अपन एक तांडूजा भाजी है तर ही जी तांदूळजा म्हणून असते ना तर लाल माठ किंवा हिरवा माठ किंवा काटे माठ ज्याला म्हणतात ना तर त्या प्रकारातली ही एक भाजी असते तर ह्या तांदूळजाची जी मुळं असतात ना ती विशेष करून हृदया हृदयावरती जोर मधुमेहाचा परिणाम येतो त्याच्यासाठी त्याचा उपयोग खूप चांगला होत असतो तर ही भाजी करताना आपण जनरली कसं असतं की आपण पानं घेतो आणि भाजी करतो त्याच्यामध्ये पण त्याची मुळं सुद्धा त्याच्यामध्ये शक्यतो आपण वापरायला हवी स्वच्छ धुवून तर ह्याचा निश्चितच त्याच्यामध्ये परिणाम येत असतो शिवाय ही तांदूळजाची भाजी जी असते ना ती ह्या दिवसांमध्ये विशेष करून पावसाळ्यात दिसते आपल्याला तर त्याच्यामध्ये का तर निसर्गामध्ये विषार जी असतात ना टॉक्झिन्स ते ह्या काळामध्ये वाढत असतात आणि त्याच्यामुळे ही डिटॉक्झिफाय शरीर करण्यासाठी म्हणून खूप चांगला उपयोग याचा होत असतो इव्हन विंचवाच्या विषावरती वगैरे सुद्धा याचा उपयोग करावा म्हणून आलेला आहे तर त्याच्यामुळे तांदूळजाची भाजी ह्या दिवसांमध्ये निश्चित खाण्यात असावीत विशेष करून पावसाळी भाज्या ज्या वेगवेगळ्या येतात शेवग्याची भाजी किंवा टाकल्याची भाजी त्याचाही ह्याच्यामध्ये परिणाम चांगला दिसतो प्रमेहामध्ये काही वेळेला स्किनचे प्रॉब्लेम्स वगैरे जिथे दिसतात ना तर त्याच्यामध्ये शेवग्याच्या पाल्याच्या भाजीचा खूप चांगला परिणाम दिसतो इव्हन टाकळ्यामध्ये फंगल इन्फेक्शन जेव्हा शरीरामध्ये प्रमेहामुळे होत असतात तर त्यावेळेला टाकळ्याच्या भाजीचा उपयोग चांगला दिसतो तर अशा ज्या निसर्गामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या त्या त्या सीझननुसार भाज्या असतात ना त्या निश्चितच आपण वापरायला हवं नक्कीच नक्कीच डॉक्टर प्रेक्षकांचा फोन आलेला आहे रमेश दातीर बोलता है रमेश बोला अपना प्रश्न विचारा हाँ मैडम मी रमेश दातीर वाघोली तालुका शिवाजी जिला अहमदनगर मैडम मैं आप विचार होता कि आयुर्वेदिक औषध घे साइड इफेक्ट्स होता बरबर आयुर्वेदिक औषध जर घे साइड इफेक्ट्स दूर हो कस है कि एलोपैथी औषध घेता साइड इफेक्ट होता ते मनता <coughs> तर ते कसं असतं ना की डायबेटीस ही शरीरामध्ये संप्राप्ती अनेक काळापासून चालू असते mm. तर ते डायबेटीस मुळं होणारे परिणाम असतात बऱ्याच वेळेला की औषधामुळंच होतात असं पण प्रत्येक वेळेला नाही म्हणू शकत जसं डायबेटीसमुळं डोळ्यांवरती परिणाम येतो डायबेटीसमुळं हृदयावरती परिणाम येतो डायबेटीसमुळं न्युरोपॅथीज होत असतात वेगवेगळ्या तर हे डायबेटीसमुळं होणारी लक्षणं आहेत तर त्याच्यामुळे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर म्हणूनच याला म्हटलेलं आहे तर आपण आपली दिनचर्या आहार विहार ह्या गोष्टी सुधारल्या पाहिजेत आणि आयुर्वेदिक औषधं जी आहेत ना तर ती आत्ता जसं तुम्हाला म्हटलं की ब्लड शुगर हा एक ऍस्पेक्ट धरून जर तुम्ही घ्यायला लागलात आणि औषधं घेत असताना मला शुगरमध्ये 
फरक नाही आहे असं जर तुम्ही म्हटलं तर तो एक क्रायटेरिया नाही आहे तर डायबेटीसमध्ये विशेष करून ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी ज्याला एंड ऑर्गन्स आम्ही म्हणतो किडनी रिटायना वगैरे तर ह्याच्यावरती आयुर्वेदाचा खूप चांगला परिणाम दिसत असतो आणि शुगर निश्चितच हळूहळू कमी येते आयुर्वेदिक औषधांनी देखील लेकिन कसं आहे की हे सगळं करत असताना बाकी हे जे आपण व्हायटल ऑर्गन्स म्हणतो ते सेव्ह केले जातात हे सगळ्यात जास्त आयुर्वेदाचं महत्व आहे त्याच्यामुळं ह्या प्रश्नातनंच आपल्याला विशेष करून लक्षात येत आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी सेव्ह करण्यासाठी म्हणून ह्याचा उपयोग होत असतो एक बला म्हणून वनस्पती आयुर्वेदात वापरली जाते तर बलाईचं जे मूळ असतं नागबला विशेष करून तर ते जर दुधात उकळून घेतलं गेलं तर न्युरोपॅथीज खूप चांगल्या पद्धतीने बऱ्या होत असतात वेगवेगळ्या न्युरोपॅथीज होत असताना पायांमध्ये सेन्सेशन कमी होत असतं इवन छतावरती वगैरे गेल्यानंतर उन्हात जाऊन माणूस परत येतो आणि आल्यावर कळतं त्याला की फोड आलेत इतपत ते सेन्सेशन कमी झालेलं असतं तर अशा वेळेला वेगवेगळे लेप तळपायाला लावणं जसं संज्ञासापन गणांमधले लेप आहेत ते जर लावले तर त्याच्यामध्ये या न्युरोपॅथीज आपण थांबवण्यासाठी मदत करू शकत नक्कीच प्रेक्षकांचा पुन्हा एक फोन आलेला आहे रामचंद्र नाडे बोलत आहेत जळगावहून रामचंद्र बोला आपला प्रश्न विचार मॅडम माझा असा प्रश्न आहे की बीपी असल्यामुळे डायबिटीज होतोच का हा कसं आहे की बीपी आणि डायबेटीस या गोष्टी सिंड्रोम म्हणून आजकाल आपण धरल्या जातो पण दोन्ही गोष्टींची संप्राप्ती वेगवेगळी आहे आणि बीपी असं डायबेटीस होतोच असं काही नाही आहे पण बहुतेक वेळेला सापडताना दोन्ही गोष्टी आपल्याला सोबत सापडतात आणि आता जसं म्हटलं तसं आयुर्वेदानुसार हे निदान निश्चितच वेगळं राहणार जसं आपण म्हटलं की मधुमेहाचं निदान वेगवेगळं राहतं जसं ग्रहणी ज्वर किंवा म्हणजे ताप येणं किंवा आता जसं आपण म्हटलं तर ह्या पद्धतीनं डायबेटीसचं जसं आपण निदान वेगळं करतो तसं बीपीचं सुद्धा निदान वेगवेगळ्या पद्धतीनं आयुर्वेदामध्ये होत असतं त्याच्यामध्ये विशेष करून विदग्धा जीर्ण असेल तर बीपी शरीरामध्ये असलेलं आपल्याला सापडतं किंवा स्ट्रेस टेन्शन इंड्यूस्ड गोष्टी असतात तर त्याच्या ह्या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत परंतु दोन्हीची कारणं किंवा आपण दृश्य संग्रह म्हणतो हा साधारणतः एकत्र असल्यामुळे दोन्ही गोष्टी सोबत नक्कीच मला वाटतं आयुर्वेदानुसार डायबेटीसवर कोणतं नेमकं औषध उपयोगी पडतं किंवा कोणतं औषध तुम्ही दिलं जातं तुमच्याकडनं याबद्दल सुद्धा मला माहिती जाणून घ्यायची मात्र पुन्हा एकदा छोटेशा विश्रांतीची वेळ झाली लगेच तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्य मंत्र आरोग्य मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आजचा आपला विषय आहे मधुमेह आणि आयुर्वेदिक उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत गौरी बोरकर लगेच आपण चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं मी म्हटलं की मधुमेहासाठी नेमकी कोणती औषधं घ्यावी यासाठी सुद्धा बरेच समज गैरसमज आहेत तर आयुर्वेदानुसार नेमकी कोणती औषधं तुम्ही मधुमेहासाठी देत असत मधुमेह एकदा झाला आहे असं म्हटल्यानंतर लगेचच युद्ध पातळीवर गोष्टी चालू होतात जसं मेथी दाणे घेणं किंवा कडू कारल्याचा रस घेणं ह्या पद्धतीनं घेतलं जातं परंतु असं स्वतःहून औषधं घेणं ही गोष्ट टाळायला हवी याचं कारण हे काही साधी गोष्ट नाही आहे की तुम्ही छोटस काहीतरी झालं आणि स्वतःहून औषधं घेता जसं आपण म्हटलं की दहा ते पंधरा वर्ष शरीरामध्ये आधी संप्राप्ती तयारी शरीर करत असतं म्हणजे मधुमेह करत असतं आणि मग त्याच्यानंतर तो व्यक्त होतो असं होत असताना औषधही निश्चितच तपासून घ्यायला हवे त्याच्यामध्ये विशेष करून कसं आहे ना की आपण प्रकार बघितले वेगवेगळे की कफज वातज आणि पित्तज प्रमेय आहेत तर त्याच्यानुसार काही विशिष्ट औषधं ग्रंथांमध्ये सांगितलेली आहेत तर ती आम्ही वापरत असतो त्याच्यामध्ये काही जे कॉमन औषध असतात तर त्याच्यामध्ये हे असन म्हणून आहे असाणा ज्याला आपण म्हणतो तर त्याला ते मोठे मोठे अशा खोडाला पूर्ण काटे येत असतात तर हा जो असाणा असतो ना तर ह्याचं पाणी रोज घेतं असं जर केलं ना तर ते निर्धोक आहे आणि शरीरामध्ये प्रमेहाच्या संप्राप्त्या कमी करण्यासाठी त्याचा नक्की उपयोग होत असतो दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे करत असताना आपण आता मग अशी म्हटलं की दाहस चिकणता दे हे असं म्हटलं की घाम येताना तो चिकट येणं आणि त्याचाच पेशंटला खूप त्रास होत असतो तर अशा वेळेला धन्याची जी पावडर असते ना ती काही विशिष्ट औषधांमध्ये जसं अनंता मंजेष्ठा आंबे हळद पुनर्नवा आणि गुलाब कळी ह्या सगळ्या गोष्टी घालून जर का धन्याची पावडर त्याच्यामध्ये ऍड केली आणि रोज आंघोळीच्या वेळेला साबणाच्या ऐवजी उठण्यासारखं ते वापरलं तर शरीरामध्ये होणारं जे चिकणत आहे ना ही गोष्ट कमी यायला लागते आणि शरीरातली संप्राप्ती सुद्धा त्यांनी निश्चितच कमी होत असते हे करत असतानाच वेगवेगळे पंचकर्माचे उपचार सुद्धा आयुर्वेदामध्ये सांगितलेले आहेत विशेष करून बस्तीचा उपयोग ह्याच्यामध्ये खूप चांगला होत असतो तर त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी जसं हरिद्रादी तेल म्हणून एक ग्रंथांमध्ये आलेलं आहे तर हरिद्रादी तेलाचे बस्ती आम्ही वापरत असतो पंचतिक्त कफग्न बस्ती सोबत तर त्याचा परिणाम शरीरामध्ये संप्राप्त्या कमी करण्याच्या दृष्टीने जसं आपण आता लक्षणं म्हटलं की जटा होणं केसांमध्ये किंवा इतर थकवा येणं वगैरे ह्या गोष्टींसाठी बस्तीचा उपयोग खूप चांगला येत असतो विशेष करून प्रमेहा 
मध्ये जेव्हा आपण बघतो ना तर धातू पाक जास्ती असतो आपण मग अशी म्हटलं की जखमा बऱ्या होत नाहीत तसंच एक सेल्युलायटिस म्हणून बऱ्याच वेळेला प्रमेही लोकांमध्ये सापडतं तर हा सेल्युलायटिस असताना जळवा लावणं हा जो प्रकार आहे जलौकावचरण ज्याला आपण म्हणतो तर त्याचा परिणाम खूप सुंदर त्याच्यामध्ये दिसतो असे जे सेल्युलायटिस असतात ना त्याच्यामध्ये वरती अवचूर्णन करण्यासाठी आम्ही एक तृणकांत पिष्टी म्हणून वापरत असतो तर त्याच्यामुळे जखमा कोरड्या होणं आणि भरून येणं हे खूप चांगल्या पद्धतीने होत अदरवाईज डायबिटीस आणि जखम झाले म्हटल्यानंतर लोक खूप घाबरून असतात आणि हे सगळ्या करत असताना वेगवेगळे आता जे कॉम्प्लिकेशन होतात ना त्याच्यामध्ये हृदयावरती एक परिणाम येतो पण आपण म्हणत होतो तर त्याच्यामध्ये ओल्या गुळवेलीचा रस आणि हेमगर्भ म्हणून त्याच्यामध्ये आपण एक वापरत असतो औषध तरी ह्या गोष्टी एकत्र घेतल्या गेल्या ना तर हृदयाची ताकद मेंटेन होण्यासाठी त्याचा नक्कीच डॉक्टर मला अगदी थोडक्यात काय सांगाल लहान मुलांमध्ये स्त्रियांमध्ये किंवा अगदी गर्भिणीमध्ये सुद्धा अगदी सर्रास डायबिटीस हल्ली दिसत असतो तर नेमकी याची कारण काय आणि याच्यावर आपण कशी लहान मुलांमधला प्रमेह असतो ना हा खूप वेगळ्या पद्धतीचा असतो जातज मेह असं त्याला म्हटलेलं आहे तर आयुर्वेदामध्ये सुद्धा ह्याच्याबद्दल वेगळी संकल्पना सांगितली बऱ्याच वेळेला असं असतं की लहान मुलांमध्ये ज्या वेळेला आपण बघतो तर अनेक दिवस ताप येत असतो औषधं चालू असतात आणि बरेच दिवस सर्दी खोकला ताप चालू असतो पण असं होत असताना शेवटची एक हा ठीक एक टेस्ट करा किंवा वजन वाढत नसतं मुलांचं तर ह्या गोष्टींसाठी टेस्ट केली जाते आणि मग लक्षात येतं की प्रमेय आहे तर अशा वेळेला त्या मुलांची वाढ उंची वगैरे ह्या सगळ्या व्यवस्थित गोष्टी पुढे व्हाव्यात आणि विशेष करून त्यांची ताकद राहावी मेंटेन ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी औषधं देतात असतात लहान मुलांना विशेष करून स्वेटिंग खूप जास्ती दिसतं तर अशी लक्षणं असताना आपण लवकरात लवकर डॉक्टरकडे जाऊन त्या पद्धतीने औषधं घ्यायला हवेत आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा प्रमेहामध्ये म्हणजे लहान मुलांचा जो असतो ना त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पंचकर्माचे उपचार खूप चांगल्या पद्धतीने काम करत असतात आणि आपण जे स्त्रियांच्या प्रमेहाबद्दल बोललो तर डायबेटिक आहे डायबेटीस आहे आणि त्याच्यानंतर कन्सिव्ह झाले तर ह्याच्याही पेक्षा कन्सिव्ह झाल्यामुळे होणारा डायबेटीस हे जास्त महत्वाचं राहतं प्रेग्नन्सी इंड्यूस डायबेटीस ज्याला म्हणतो तर त्याच्यामध्ये वजन जास्ती वाढणं किंवा बाळाचं वजन जास्ती वाढणं किंवा एम्नोटिक फ्लुईड जास्ती असणं बाळाभोवतीचं पाणी जे असतं तर ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये दिसतात मग ह्याची कारणं आपण जर का बघितली ना तर खाण्यापिण्यामधल्या चुका किंवा ह्या गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये खूप हाय कॅलरी डाएट पाहिजे म्हणजे खूप जास्त पनीर खाणं चीज खाणं किंवा त्याच्यानंतर गोड जास्त प्रमाणामध्ये खाणं श्रीखंड रोज खाणं वजन बाळाचं वाढावं म्हणून तर असं जर का केलं गेलं ना तर शरीरामध्ये प्रेग्नन्सी इंड्यूस डायबेटीस ह्या गोष्टी चालू होतात आणि त्याच्यामध्ये विशेष करून डॉक्टर लोक इन्सुलिन फक्त देत असतात त्याही मध्ये आयुर्वेदामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने औषधं आपल्याकडे बरेच पेशंट असे आतापर्यंत झालेले आहेत की विशेष करून गर्भिणी आहेत आणि त्याच्यामध्ये डायबिटीस दिसलेला आहे पण त्याच्यामध्ये डिलिव्हरी झाल्यानंतर बाळामध्ये बरेच कॉम्प्लिकेशन झाले दिसतात तर त्याच्यामुळे आधीच त्याची काळजी घेतली तर जास्त चांगलं आहे त्याच्यासाठी वसंत कुसुमाकर म्हणून आपण एक औषध वापरत असतो त्याचा खूप चांगला परिणाम त्याच्यामध्ये दिसत नक्कीच नक्कीच डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि मधुमेह आणि त्याच्यावर नेमके आयुर्वेदिक उपचार कसे करावेत याबद्दलचं इतकं छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं मनपूर्वक आभार नमस्कार नमस्कार आरोग्य मंत्र विशेष कार्यक्रम में आज आप इतें थाम ताजा बारम्मी पहात रहा आईबीएन देखें